Kender du det, at man kommer forbi et billede, hvor man tænker, hvad handler det om? Sådan har jeg det med det her maleri. Det har altid undret mig. Ja. En hund og syv personer i et rum. Den ene ligger på gulvet og har en fest på hovedet og fortæller. Men det virker som om, at der ikke rigtig er nogen, der hører efter. Hvad er det for en historie? Hvem er de? Hvor er de? Og hvorfor er de der? Man får lyst til at gå ind i billedet og spørge dem, men det kan man så ikke. Til gengæld har jeg skilt billedet ad i 24 dele, for at finde ud af, hvad det hele handler om. Man kan kalde det en kalender, men man kan også kalde det en grundig undersøgelse af, hvad et billede kan fortælle. Velkommen til Kærs Kunstkalender. Velkommen. Det her er den sidste love. Og hvad forestiller det? Ja, udover det er en gengivelse af et krøllestykke papir. Lad os prøve at kigge på det. Se, det forestiller sådan en person der. En pifferej. Og hvad er det så? Det er en hyrde, der ved juletid synger og spiller religiøse sange foran Maria-billederne i Romsgade. Det vil sige, at altså det er hyrder, det er folk fra kampagnen, det er folk fra de omkringliggende landsbyer, der drager ind til Rom ved juletid. Hmm. Så historien vil vide, at det er et el gammelt instrument. Har det ikke noget med Skotland at gøre? Jo, det har også noget med Skotland at gøre, men det er blevet spillet i flere årtusinder i Rom. Og historien vil faktisk gå tilbage til at sige, at da Jesu barnet blev født, så kom hyrderne og blev så glade over det, de havde set, at de begyndte at spille sækkepibe. Den gode Konstantin Hansen har også en kommentar til det, fordi der bliver virkelig spillet igennem. Han skriver, denne fornøjelse for hvem, der kan tåle det, har jeg da til fælles med alle andre folk. Det, der er interessant, det er, at det stadigvæk finder sted øh, ved juletid, og jeg har været til en julekoncert, hvor der bliver spillet igennem på sådan en sækkepipe, og så er der sikkert nogen, der spørger, hvordan lyder det? Ja. Vi er ved at være ved vejs ende, og hvad handlede det her billede om? Konstantin Hansen fik frit valg. Han måtte male lige, hvad han havde lyst til. Han vælger det her. Og hvad er det så et udtryk for? Det kunne være et udtryk for venskab, det at skildre individet i et fællesskab, og det at have nogle referencer, som har betydning for en selv, lige præcis der, hvor man er i livet. Kunne det ikke være sjovt at lege med tanken om, hvem der var med på ens eget bedste billede, hvis man var i stand til at male på samme måde? Hvem er der rent fysisk, og hvem har man med i tankerne? For der er jo altid nogen, der har betydning for en. Der er altid nogen, som man selv har betydning for. Der er aldrig ingenting. 